Hi students, I'm in the video la CBC class 10 statistics kaga median la normal table kudukama less than typo illa more than typo kudutharanga abdina adu eppadi table la convert panni sama solve pandradendradha patti dhaan paaka porom shall in the year portion la the o give curve abdindradhu illa namakku suppose question paper la table vandha less than type la illa more than type la kudutanga na adu eppadi normal frequency table la convert pandradha adu eppadi solve pandradendradhu theliva paakalam ipo indha question paarenga a life insurance agent found the following data for the distribution of age of 100 policy holders. 100 policy holders are age limiting. Calculate their median age. So, in the data, we have a median age. Policies are given only the person having 18 years onwards, but less than 60 years. So, below 18, we have 18 to 20 class starting. This is the model interval. 20, 25, 30, 35, 5, 5 range below, 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 5, 5 gap below, 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 class interval below 20, below 20, below 20, 5 minus, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, so below 20, 15 to 20, this is 18 to 20, so 15 to 18, so 15 to 18, so 15 to 18, so 15 to 18, so that's why you have any solution. You have 5 5 gap. Below 20 is 20 is less than 20. So 15 to 20. Below 25 is 20 to 30. Below 25 is 25 to 30. That's why 5 5 is in the table. So class interval. So that's why we have a table in the frequency. We have a frequency in the frequency. This is the cumulative frequency. So, how do we identify the frequency or cumulative frequency? Now, we have less than or below. Now, we have a mark. If you have a class, you can see that in the test, below 20 marks, you can see that below 20 marks. You can see that below 20 marks. If you say that below 25, 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 you say that below cumulative frequency in the same way. So, if we have a number of frequency, we have a cumulative frequency. 2, 6, 24. Now, we have a cumulative frequency. We have a normal way to solve the frequency. We have a table to solve the frequency. We have a table to solve the frequency. We have a 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 frequency. N add panna 6 varun parunga 2 plus 4 thani 6 varun adhra alinge 4 illa na inda 6 ila inda 2 am minus panna inga poodunga apdi kuda solla anna nama normal ave ipdi calculate panni palakko onra adhra alana ipdi solra ipo 6 kuda n add panna 24 varun pakarukga 24 ila inda 6 am minus panna 24 ila 6 am minus panna 18 so 18 ila dhikla அடுத்து 1 24 குட என்ன ஐட் பண்ணா 45 நீ ஓசிக்கினோம் இல்லா 45ல இருந்து 24 மைனுஸ் பண்ணா இந்தன் பார்க்கினோம் so 21 இதே மதிரி subtract பண்ணி subtract பண்ணி எல்திருங்க 78ல 45 மைனுஸ் பண்ணா 33 அதே மரி 89ல இருந்து 78 பண்ணமோது 11 கடைக்கும் அடுத்து வந்து 3 கடைக்குது 6 கடைக்குது 100ல 98 மைனுஸ் பண்ணா 2 so இந்த மதிரி எல்தி so, one is like this, or 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 one is like this. If you have a frequency value in the table, you can correct it. If you add all the frequency in the table, you can add all the frequency in the table. 100 is like this, so summation of F5 is 100. If you have a median table, the frequency of addition and cumulative frequency of addition is the same as the number. If we have the data, we will be correct. So, we will be correct. So, the table will be added to the step. In the summation, F5. In the F5, we will add the n. So, n is 100. So, the n is used to be used to be used to be used to be n by 2. So, n by 2 is equal to 100 by 2 நேல்தி கோங்க 102 divide பண்ணா 50 இந்த 50 இன்ற நம்பர் cumulative frequencyல் எந்த ரண்ட நம்பர்க்கு நடுல வருதன் பார்க்குனோம் so 50 இன்ற நம்பர் 45 को 98 को नडूल दाम वो रहने n by 2 उन दे यार रेंडे पेर को नडूल वर देने कुम्लेटी फ्रीक्वेंसी ला पाक रों सो 50 45 को 98 को 78 को नडूल वो रों इन द 78 दाने बिग नंबर इन द बिग नंबर ऐड करा बॉक्स अदा निंगे इब्दी सेलेक्ट पन नो 
இதுல பிக் நம்பர் இருக்கிற பாக்ஸ தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் உங்களோட மீடியன் கிளாஸ் எம்சி மீடியன் கிளாஸ் உங்களுக்கு ஒரு ஒன் மார் கொஸ்டின் இல்ல வாட் இஸ் அ லோவர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லணும் வாட் இஸ் அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ்னா ஃபார்ட்டின் சொல்லணும் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம கும்லேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதி தான் போட முடியும் ஸோ இதான் மீடியன் கிளாஸ்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு மீடியன் கிளாஸ்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல வர்ற நம்பர் அதாவது லோவர் லிமிட் இதுதான் உங்களோட எல் இந்த பாக்ஸில் வர்ற ஃப்ரீக்வன்சி தான் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி கும்லேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் அந்த டேபிளே எடுக்காம அதுக்கு முன்னாடி இருந்து எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சென்ட்ரு நம்பர் தான் ஃபிஃப்டி வந்திருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நிறைய நம்பர் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ப்ரெசீடிங் மட்டும் சிஎஃப்க்கு எடுக்கணும் இப்படி எடுத்துச்சு எடுத்துட்டு உங்களோட மீடியனோட பேசிக் ஃபார்முலா மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் பை எஃப் மல்டிபிள் பை ஹெச்ன்றது உங்களோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஸோ மீடியன்ஸ் ஈக்வாலிட்டி எல்லுக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு இங்கே கிடச்சிருக்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் என் பை டூ என் வேல்யூ கொஸ்டினில் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க என் பை டூ நம்ம ஃபிஃப்டின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் சிஎஃப் வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக என் பை டூ விட இந்த சிஎஃப் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த லெஸ் நம்பர் தான் இங்கே வரும் இதில் மாற்றி வந்ததுன்னா நம்ம இங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறோன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க எஃப் வேல்யூ தேர்ட்டி த்ரீ மல்டிபிள் பை ஹெச்ன்றது கிளாஸோட சைஸ் இங்கே என்ன இன்டர்வலோட சைஸ்ன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் 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 கேப்பில் இருக்குல்ல அப்போ ஹெச்சுக்கு வந்து ஃபைவ்னு எழுதிக்கணும் எழுதிட்டு சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டியில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணால் ஃபைவ் பை தேர்ட்டி த்ரீ மல்டிபிள் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஸோ போர்ட் மார்க்ஸ் ரூல் படி முதல்ல நம்ம மல்டிபிளிகேஷன் தான் பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை தேர்ட்டி த்ரீனு கிடைக்கிது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவையும் தேர்ட்டி த்ரீயையும் டிவைட் பண்ணிடலாம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ்ன்ற வேல்யூ வருது ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து ஏஜ் பற்றி தான் பேசியிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூலேருந்து நம்மளுக்கு இயர்ஸ் தான் கிடைக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இயர்ஸ் அப்படின்றது தான் உங்களோட மீடியன் ஏஜ் ஃபைண்ட் த மீடியன் ஏஜ் அப்படின்னு உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது மீடியன் ஏஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் இயர்ஸ்னு எழுதினீங்கன்னா இது உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் சப்போஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து லெஸ் தென்னோ பிலோவோ கொடுக்காம மோர் தென் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது எப்படி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டேபிளாக மாற்றுறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ மோர் தென் ஜீரோ மோர் தென் டென் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதில் வந்து இந்த சிஎஃப் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரிவர்ஸில் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து எடுத்து நம்ம சிஎஃப்லையும் எழுத முடியாது ஃப்ரீக்வன்சிலையும் எழுத முடியாது இப்போ இதை முதல்ல இந்த மாதிரி மோர் தென் டைப்பில் இருக்க கொஸ்டினில் எப்படி ஃப்ரீக்வன்சியை கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இப்போ மோர் தென் ஜீரோ மார்க் வாங்கின ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் எல்லாருமே மோர் தென் ஹண்ட்ரட் தான் வாங்கியிருப்பாங்க மோர் தென் ஜீரோ தான் வாங்கியிருப்பாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்டும் மோர் தென் ஜீரோ தான் மோர் தென் டென் மார்க்ஸ் வாங்கினவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் எழுந்து நிற்கிறாங்க இல்லையா அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் இருக்க அந்த ஸ்கோரில் மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டூடெண்ட் இருந்திருக்காங்க இப்போ மோர் தென் ஜீரோ வாங்கினவங்கன்னா மொத்த கிளாஸில் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுந்து நின்றுருப்பாங்கன்றது யோசிங்க அடுத்த மேம் கேட்குறாங்க மோர் தென் டென் வாங்கினவங்க எந்திரின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ தொண்ணூத்தஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க அப்போ அந்த அஞ்சு பேர் வந்து ஜீரோ டு டென்ன்ற ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்திருக்காங்கன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கள் ஸோ இதை முதல்ல இப்படி வந்து மோர் தென் டைப்பில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன்டி அடுத்த நம்பர் நைன்டி ஃபைவ் மைனஸ் எயிட்டி ஃபிஃப்டீன் லைனாக எழுதி மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து எயிட்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிலேருந்து தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேருந்து நைன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் நம்மளோட டேபிளில் வர வேண்டிய நம்பர் நம்ம முதல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது ட்வெண்ட்டி இது ட்வெண்ட்டி த்ரீ இது உங்களோட செவன்டீன் இது லெவன் ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி இதில் பாருங்கள் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டின்றது எல்லாமே டென் டென் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கிறதுனால கிளாஸ் இன்டர்வலில் மோர் தென் ஜீரோனா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் டென்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் மோர் தென் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி வரைக்கும் டேபிளில் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரீக்வன்சி தான்
இது இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி டேபிள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் அடிஷன் ஹண்ட்ரட் தான் வருது இதுவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் நீங்கள் போட்ட டேபிள் வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட அதாவது எஃப்ஐ வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களா அதுதான் என் முதல் வேலை நீங்கள் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா என் பை டூவை கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ என் பை டூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை டூவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி ஸோ ஃபிஃப்டின்றது இங்கே ஆறு ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஃபார்ட்டிக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கும் நடுவில் தான் என் பை டூ வேல்யூ லைஸ் ஆகுது ஸோ இதில் பிக் நம்பர் யார் சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் அப்போ சிக்ஸ்டி த்ரீ இருக்கிற பாக்ஸை இப்படி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் உங்களோட மீடியன் கிளாஸ் மீடியன் கிளாஸ் இதுதான் ஸோ மீடியன் கிளாஸில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த நம்பர் இந்த கார்னர் நம்பர் தான் லோவர் லிமிட் இதை தான் எல்லுன்னு சொல்லுவோம் இதில் சென்டரில் கிடைக்கிற நம்பர் தான் உங்களோட ஃப்ரீக்வன்சி சிஎஃப் மட்டும் அந்த பாக்ஸில் எடுக்காமல் அதுக்கு முன்னாடி பாக்ஸில் இருந்து எடுக்கணும் இதுதான் உங்களோட சிஎஃப் இப்போ மீடியனோட ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் ஸோ மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மீடியன்ஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் சிஎஃப் பை எஃப் மல்டிபிள் பை ஹெச்ன்றது உங்களோட ஃபார்முலா ஜஸ்ட் வேல்யூ எடுத்து அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் ஸோ இப்போ வேல்யூ அப்ளை பண்ண போகிறோம் எல்லுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் இங்கே தேர்ட்டி இருக்கு ப்ளஸ் என் பை டூ ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே ஃபிஃப்டீன் ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எஃப்க்கு பதிலாக கொஸ்டினில் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு மல்டிபிள் பை கிளாஸ் சைஸ்ன்றது என்ன இன்டர்வல் கேப்பில் இருக்கு டென் டென் இருக்குல்ல அப்போ ஹெச் வந்து டென்னுன்னு எழுதிக்கோங்க அப்போ தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டியில் ஃபிஃப்டியில் ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணால் டென் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ மல்டிபிள் பை டென் ஸோ கேன்சல் பண்ண முடியல அதனால தேர்ட்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பண்ணிடலாம் ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் இது நார்மலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிவைட் பண்ணுங்கள் ஸோ டிவைட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் கிடைக்குது ஸோ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு இதுதான் உங்களோட மீடியன் வேல்யூ மீடியனோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர்ன்றது உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ மோர் தென் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த சம்மை இப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்